نو فرينش بار اهلا اصدقائي خليكم معايا ويلا بينا الحروف ألفا ويتا غمة دلتا ألفا 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 ويدا 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 غمة 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 دلدا 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 حاول تكتبها الكلمات حاول تنطقها علوم 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 اخوم 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 حاول 
تكتبها الكلمات حاول تنطقها ورد 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 وال 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 واكي 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 حاول تكتبها
الكلمات حاول تنطقها أنجالوس 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 غالة 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 غنفس 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 حاول تكتبها الكلمات حاول تنطقها داويد 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 دورن 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 دياولوس 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 Why? 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 It's now. 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 Shumt. 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 شم 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 احفظ الأرقام وحل التدريبات وجاينا من رادي وجاي
مع السلامة دن أصبي إن رمين كامي ناس ناو نمن رادي نانا بدن جيني خن بن برنامج دن أصبي إن رمين كامي دن شسو نمن أراو أدي أصبي إن رمين كامي أدادي أصبي إن ماي إن داب شلول إن رمين كامي اللغة القبطية اللغة القبطية هي اللغة المصرية الجديمة في آخر تطوراتها يعني اللغة اللي كان بيتكلمها المصريين من ألفين سنة في القرون الميلادية الأولى وقبلها بشوية هي نفس اللغة اللي اتكتبت بحروف هيروغليفية اللي بنشوفها في المعابد والحروف الهيراتيقية اللي اتكتبت بيها برديات والحروف الديموتيقية اللي هي الحروف اللي استعملها عامة الشعب في العصور المتأخرة لاستعمال اللغة والكتابة في التجارة وفي الأمور الحياتية لما دخل اليونانيين مصر في القرون الأولى قبل الميلاد بدأت كتابة اللغة المصرية بحروف يونانية وبحروف من الخط الديموتيقي زي ما الشباب دلوقتي بتكتب مثلا اللغة العربية بحروف إنجليزي بيسموه فرانكو كانت اللغة الجبتية هي محاولة لكتابة اللغة أصوات لغة بحروف لغة تانية واستعملنا بعض الحروف من الخط الديموتيقي للأصوات اللي في اللغة المصرية اللي مش موجودة الأصوات اللي مش موجودة في اللغة اليونانية في الأبجدية اليونانية خدنا سبع حروف من الخط الديموتيقي وعملنا بيهم مع الحروف اليونانية الخط الأخير للغة المصرية الجديمة بنسميه الخط الجبتي لأن كلمة جبتي يعني مصري في فترة من الفترات الخطوط الهيروغليفية والهراتيقية والديموتيقية ما بجدش بتستعمل فكان ده الخط الوحيد اللي للغة المصرية فبيجي هو اسمه الخط الجبتي لكن الخطوط الأولانية كلها خطوط مصرية جبتية برضو لكن ده الخط الحاليا هو اللي بتكتب به اللغة المصرية طيب ايه مميزات الخط الاخير ليه ليه الناس يعني رسي واستعملناه في الفتره الاخيره دي كلها ميزة انه بيستعمل الحروف اليونانيه فيها حروف متحركه صوتيه زي ما هنشوفها لان الحروف الهيروغليفيه والهيراتيقيه والديموتيقيه فيها كتابات تصويريه كتير وبتكتب الحرف الساكن ما بتكتبش الحركة بالظبط بتاعة الكلام لكن في اللغة الجبتية اللي هي الخط الجبتي الخط اللي هو متجمع من اليوناني والديموتيقي انت بتكتب اللغة زي ما يعني بتكتبها زي ما بتنطقها بالظبط يعني اللي بتستهجاه بتكتبه على طول فبتبقى سهلة بعد كده انك تعرف يعني احنا دلوقتي بنعرف من خلال آه الخط آه اليوناني ديموتيقي الاخير اللي هو الخط بتاعنا الجبتي آه بنعرف منه آه لهجات مختلفة للغة الجبتية يعني بنشوف آه جبت بحيري غير الجبت الصعيدي غير الجبت الاخميمي لان ايه بيكتب بالظبط كانت الكلمة بتتنطج ازاي في كل ايه في كل لهجة آه اللهجة اللي احنا بندرسها آه هي اللهجة اللي استمرت لحد الوقت في الكنيسة اللي هي اللهجة البحرية لهجة غرب الدلتا اللغة اللي كانت في في مصر لغة رسمية في العصر اليوناني وفي العصر الروماني كانت اللغة اليونانية دي كانت اللغة الرسمية لكن الشعب المصري كان بيتكلم اللغة الجبطية عادي وبيكتبها وبيستعملها في كل في كل المناحي الحياة وفي العبادة وفي الدين وفي كل حاجة كانت لغتنا الرسمية اليونانية ولغتنا الشعبية الجبطية وكانت اللغة الشعبية الجبطية موجودة في كل مصر آه لما دخل العرب مصر بقت اللغة العربية هي اللغة الرسمية وفترة يعني في فترة طويلة برضو نفس النظام يعني بقى عندنا لغتين في البلد 
لغة عربية رسمية ولغة جبتية الناس بتتكلمها عادي يعني في القرن الحداشر وكده بدأت اللغة الجبتية ايه تضعف الناس بتتكلم جبتي اكتر ايه بتتكلم عربي اكتر وبيتعلموا اللغة العربية على انها بيجت خلاص لغة رسمية وبرضو لغة الدين الاسلامي لانها مهمة بالنسبة لل للصلوات الاسلامية وكده فده برضو من ضمن الحاجات اللي خلت الناس تهتم باللغة العربية لكن لغة الحياة اليومية كانت الجبطية في اماكن كتير في مصر يعني حتى قرون يعني حتى عصور متأخرة يعني حتى في ال يعني في القرن السادس عشر الميلادي كان في اللغة الجبطية السعودية موجودة في مناطق في الصعيد في في منطقة في الاقصر استمرت فيها ناس بتتكلم باللغة الجبطية لحد القرن التمنتاشر والقرن التسعتاشر وطبعا موجودة اللغة الجبطية في الكنيسة الجبطية لحد الوقت يعني فاحنا بنحاول ايه ان احنا ايه نتعلمها ونفهمها لانها لغة مهمة جدا للشعب المصري هنا مثال ايه لكلمة كلمات مكتوبة بالهيروغليفي دي كلمة ايه تحيا مصر ايه مكتوبة ايه بالخط الهيروغليفي الخط الهيروغليفي زي ما قلنا مش بيبين بالظبط نضج الكلمة هو بيديك حروف يعني آه الكلمة دي كمت كمت اللي هي مصر آه ده حرف كاف ميم وده حرف ميم وده حرف ت ودي رسمة بتتحط بعد كل اسم مدينة في المدن يعني اي مدينة لازم يحط الرسمة دي ان هي يعني فيها شوارع يعني وهنا كلمة عنخ او عنخ في الهيروغليفي ما بيكتبش ما بيكتبش الحرف المتحرك يعني علماء الاثار بيكسروا كل الحروف بيعتبروا ان كل الحروف مكسورة فبيجراها كمت عنخ هنا ده حرف النون ده العنخ ده اللي هو مفتاح الحياة وده حرف النون وده حرف خ ده دي كلمة هيروغليفية معناها تحيا مصر تمام طيب اتكتبت ازاي في اللغة الجبطية اتكتبت في اللغة الجبطية السعودية كما انها كده احنا عرفنا الكلمة بتتكتب وبتتنطق في الصعيد ازاي طيب في اللغة الجبطية البحيرية اتكتبت كامي انخ بيجت هنا خ مش ه كامي انخ طبعا هنشوف الحروف دي كلها يعني طيب في اللغة الجبطية الاخميمية اتكتبت كما انخ يعني بدل ما هنا او بيجت ا آه. آه هنا في اللغه الجبطيه الفيوميه اللي هي كانت في الفيوم كامي انه فانت كده باللغه الجبطيه بتعرف ازاي الناس كانت تتكلم فعشان لو عايز تتكلم زيهم لازم تدرس ايه الخط الاخير ده اللي هو الخط اللي هو معروف طبعا بالخط الجبتي وهو آه خط آه مصري متجمع في مصر بواسطه حروف يونانيه وحروف من الكتابة الديموتيقية هتلاقي الحروف اليونانية انت عندك فكرة عنها مثلا زي حرف ده شبه مثلا حرف الكي الانجليزي فاحنا ده برضو هتلاقي هتسهل علينا دراسة الحروف وهنشوف باقي الحروف والحروف كلها شكلها جميل كده وليه كده هيبة كده الحرف الجبتي تحس انه شكله ليه رونق وشيك كده فدي كلمة كلمة انخ في في اللغه المصريه القديمه معناها مصر هنا دي مصر وهنا انخ اللي هي تحيا يعني او تعيش مصر ودي مكتوبه باللهجات جبتي بالنسبه للابجديه الجبتيه احنا قلنا ان هنا ان احنا خدنا 25 حرف اللي هم الخط اليوناني القديم وضفنا عليهم سبع حروف من الكتابه الديموتيقيه 25 و7 كده عندنا 32 حرف اول حرف حرف الفا الحروف الجبتية بيبقى فيها نظام الكابتل والسمول ده اللي هو الكبير حرف كبير وحرف صغير الحرف الكبير بيستعمل دايما في بداية الفقرات كده يعني في بداية البراجراف في بداية النصوص دايما ايه كده ايه بتلاقيه مرسوم اكبر شوية وهو بيكون شبه الصغير يعني الصغير شبهه يعني ذا حرف الفا الحرف الثاني ويدا ويدا غمة 
välda äga så zeda heda titta yoda kabba lulla mi ni exi o b ro sima dau ha fi ke epsi o shai fai khai hori janja shima d دول الاثنين حرف الاثنين وثلاثين حرف للغة الجبتية طيب احنا كده بعد ما شفنا الحروف الجبتية طبعا في ناس هتحس ان هم صعبين بس احنا هندرسهم كده بالتدريج هنستغل ان في حروف من الحروف بتاعتنا اللي هم الخمسة وعشرين حرف اللي متاخدين من الخط اليوناني هتلاقي في حروف منهم شبه الحروف الانجليزي فاحنا هنبدا من النقطه دي هندخل من مدخل ان عندنا شويه حروف معروفين بالنسبه لنا شويه هم شبه الحروف الانجليزي في النضج وفي الكتابه الى حد ما بعد كده هندرس حروف ليها نضج واحد وهندرس حروف ليها اكتر من نضج او اكتر من صوت هنمشي بالتدريج يعني هناخد الاول هنبدا بالسهل الحروف اللي شابه الحروف الانجليزي حرف الفا حرف ويدا حرف يودا حرف كبة مي ني او سيما او طيب حرف الالفا شبه حرف الاي الانجليزي شبه الال سمول حرف الوي ده شبه حرف البي حرف يو ده شبه حرف الاي حرف كبه شبه حرف كي حرف مي شبه حرف ام حرف ني شبه حرف ان حرف او شبه حرف او حرف سيما شبه حرف سي وهنا حرف او ده شبه حرف دبليو طب هتقول هنا عندك او وعندك او تانية دي او قصيرة بيسموها و او صغيرة ودي او طويلة هنشوف هنشوف الكلمات يعني الفرق بينهم طيب هنا الحروف الفا بيتنطق الف حرف ويدا هو بيتنطق ب وبيتنطق واو في بعض الحالات بس احنا دلوقتي هنركز في في حالة ما هو بيتنطق ب عشان ايه برضو نفضل اه ماشيين في انه ايه اه شبه نطق الكلمات الانجليزي وهنا اه حرف اليودا بيتنطق ي حرف كبة بيتنطق كاف حرف مي بيتنطق ميم حرف ني بيتنطق نون حرف او بيتنطق زي ضمة حرف سيما بيتنطق سين حرف او بيتنطق واو برضو طويلة شوية عندي تمام دول كده تسع حروف يعني مش هي مش هيعوزوا مجهود كبير في ان احنا ايه اه نحفظهم وه وهنجرى كلمات بيهم دلوقتي طيب احنا هنجرى كلمات اه هنا اه الكلمة دي معناها انا انا يعني آه طبعا سهله جدا طيب بتتكون من اربع حروف اول حرف الفا ا حرف ني ن نون ان وهنا حرف او ضمه وحرف كبه كاف الف نون ضمه كاف انوك انوك سهله جدا طيب نحن 
Anon. A N O N Anon. موضوع بسيط. طيب. في كلمة ينسون وهي بالجبتي شبه بالعربي. ألفا برضو آ ني حرف الني نون أن وهنا اليو ده ي أني هي اليو ده بتتنطق ياه سي أني سون أني سون أني سون اللي هو اليانسون طيب نشوف حرف كلمة تانية كلمة جسم أنوم أنوم ألفا ني أو مي أنوم في هنا لما بتقول لحد يا ريت مثلا يا ريت يجي يا ريت تزورنا اموي الفا مي او يودا اموي اموي طيب هنا في فعل معناه يمسك يعني لما اقول لك يمسك الحاجه دي اموني اموني الفا مي او ني يودا اموني هنا في ي طيب هنا في كلمه سهله حرف الكبة اهو بيتنطق كاف حرف الالفا بيتنطق الف كا حرف المي ميم كام كام اللي هو البردي او العيدان يعني كام طيب هنا نفس الكلمة شبهها بشوية كده بس خلينا لما نخليها الف بدل الفا يو ده تكبر كيم 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 ده فعل معناه يحرك يعني بقول لك حرك او اتحرك كيم كيم هنا كام هنا كيم طب نشوف حرف سيما سيما بيتنطق سين اهو س او حرف او بيتنطق ضمة سك 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 اللي هو كيس او شنطة سك طيب الكلمة اللي شبهها بس ايه الحرف ده هنعرف هنا دلوقتي الفرق بين الاو دي والاو دي هنا قلنا سك هنا نقول سوك سوق سوق يعني ايه يجر او يسحب كده اهو يدفع سوق هنا او طولنا هنا سوق هنا سوق تمام ده الفرق بين الاو الصغيره والاو الطويله في فعل اللي هو يرحم او رحمه ناي ناي سهله جدا ادي حرف الني بيتنتج نون حرف الفا بيتنتج حرف يو ده بيتنطق ي ناي ناي طيب حرف اليو ده هنا في اول الكلمه بيتنطق ي وبعده حرف او وبعده حرف مي طيب لما نجمعهم ي و م يوم يوم يعني بحر يوم ناي يوم طيب في فعل معناه يغسل بيبدا بيه بيودا اللي هي ي وبينتهي بيودا اللي هي ي وفي النص حرف او تكبا ي واو ي يوي 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 طيب فعل تاني اللي هو معناه ينمو الفا يودا الفا يودا اي 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 كأنها ألف ي ألف ي آي آي طيب هنا في كلمة إس اللي هي يودا سيما إس بتتنطق في حرف اليودا في أول الكلمة كده وب... وبعده حرف سيما يتنطق إس طيب هنا في الكلمة اللي تحتها إن إيني هنا إيني هنا إيني يودا ني يودا إيني إس إيني إس معناها وزق أهو إس كأنك إيه بتلفت نظر اللي بيتكلم وبتقول له إس آه هنا إيني يعني يجيب يعني إيني يحضر يجيب إيني طيب إحنا عندنا آه حرف الأو بيتنطق او في اول الكلمة او طيب الحرف اللي بعده هنا ويدا بيتنطق به اوب اوب اللي هو الخص نبات الخص اوب 
طيب الكلمة اللي بعدها كلمة سهلة برضو سيما ألفا يودا دي معناها جمال ساي ساي كأنك بت... كأنك هنا بتنطق سين و ألف و ساي جمال أو ساي كلمة سهلة جدا بتتكون من حرفين حرف مي وحرف ألفا مي بتنطق ميم ألفا بتنطق ألف ما ما مكان ما هنا في حاجة من ضمن الحروف من ضمن العلامات في الحروف الجبتية شايف هنا حرف المي اللي لونه أحمر ده فوجي شرطة كده الشرطة دي بتخلي الحرف يتنطق وكأني جابله ألف مكسورة كده يعني الكلمة دي احنا هننطقها على جزئين ام هنا حرف المي لوحده ام والتلات حروف دول لوحدهم مي او ني مون مون ام مون ام مون اللي هي لأ يعني لأ ام مون هنا حرف يكبر. الحرف اللي بيجي فوجي جينكم زي ده ده اسمه جينكم بيتنطق وكأنك حطيت جاب له ألف وكأن في كألف مكسورة هنا يعني اختصار كده بنحط ايه شرطة فبنقول ام ام مون طيب هنا في كلمات احنا كده الحروف المفروض اللي احنا شبه الحروف الانجليزي خلاص عرفناهم اللي هم الالفا والويدا واليودا والكبة مي ني او سيما او كده عرفنا امثلة ليهم وخلاص يعني سهلين جدا طيب ما نشوف كلمات كده من غير ما الحروف تكبه قصادنا كده وتجرى معايا طبعا اللغة الجبتية بتتكتب من الشمال يعني زي الانجليزي كده فهنجرى مع بعض طيب دي كلمة طويلة نقسمها كده تكون من ست حروف طيب اول حرف كبة او سيما طيب كبة كاف و او ضمة و سيما سين هنا في كبة و الفا و مي كبة كاف الفا آ مي طيب نقسمها نصين تكبة قص كام قص كام قص كام دي منطقة ما اسم مدينة يعني قص كام طيب آه يعني هديك فرصة تقرأ الكلمة دي برضو قسمها جزء قسم دول الحرفين دول والحرفين دول والحرفين دول ما مو نا ما مو نا شوفوا الموضوع سهل ازاي طيب هنا كلمة سهلة ثلاث حروف بس ألفا يودا كبا أيك 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 طيب هنا ثلاث حروف سيما أو ويدا صوب صوب طب هنا كلمة صغيرة وسهلة آه مين مين يقراها سيما ألفا سا سا طيب هنا آه العمود الثاني سيما يودا ني يودا سيني سيني كبة او مي يودا كومي كومي يودا الفا ويدا ياب يودا ي والالفا الف والويدا ب ياب ياب موني موني سهلة جدا مي او ني يودا موني موني هنا كبة الفا ني كان كان سهلة جدا يعني كل الكلمات دي معتمدة على مجرد معرفتك بالحروف الانجليزي هتجراها كده بالشبه وتتدرب عليها ممكن تشوف الفيديو كذا مرة وتقدر تجرى كل الكلمات بسهولة جدا طيب احنا برنامج دان اسبين رامين كامي لغتنا المصرية 
برنامج تعليمي مش مجرد فيديو وخلاص انت كمان ايه ممكن تشترك معانا في برنامج تعليمي آه نفس الفيديو ده آه عاملين جروب على الفيسبوك بتشترك فيها وبتسجل بياناتك فيها آه بتسجل آه آه يعني اسمك كامل لان احنا يعني عاملينها وكان يعني برنامج تعليمي كامل وفي شهادات وفي دراسه وفي واجب وكده فاللي هيشترك هيشترك بجديه ويتابع معنا الفيديوهات وهيتابع معنا الواجب فانا الواجب مثلا النهارده ان احنا بس هنكتب الحروف الجبتيه ولما تشترك تشترك في الصفحه هتعرف ازاي هتحط الواجب وازاي هت... هتتابع معانا ونقدر وه... نكلمك نقدر نشرح لك كل كل حاجه اللي انت بتحتاجه ازاي تكتب الحرف كل حاجه معانا في ال... في الجروب وهنعمل تقييم وهنعمل حضور وكل حاجه جدا يعني انت دخلت معهد يعني بتشترك يبقى انت كده خلاص نويت على دراسه اللغه القبطيه الجروب اسمها كراسة واجب لغتنا المصرية وادي اللينك بتاعها Nofri huwu nibi nash pepe dredi. Hello guys, this is me, I'm Amadou Ateya. You can call me Ahmed Ateya too. Welcome to our videos of our course of Coptic language. Uh, my name is Amadou Ateya and I'm Egyptian and I speak Coptic. So uh, in this course, I've got the honor. I'm very happy to be your teacher. Well, uh, first of all, uh, let's get to know uh, about the Coptic language a little bit. The Coptic language is the ancient or the last stage of the ancient Egyptian language. The Egyptian, they were speaking a language that if you go to the Egyptian temple in the south or the north or, or the middle of Egypt, you will find some temples there. So you will see that there is uh, an inscription, there are inscriptions in that uh, in these temples. These inscriptions represent the ancient Egyptian uh, language. But you should know first that the ancient Egyptian language had many evolution. So the first or the, the, the most ancient one was the one uh, that they used uh, the form of the life that, uh, that was surrounded the ancient Egyptian as the hand, the head, or the body, the animals, the nature, to write down their language. After this, they have decided to, uh, to choose another way that make the sign uh, a little bit more easier. So instead of drawing the whole hand, they start to draw just maybe this part uh, only the half hand or something like this then the language started to change uh, little by little and not only in the way to write it but uh, also in the way of talking and speaking so the last stage the last evolution the street language is our Coptic language, the Egyptian. Now, uh, a days, we do speak Arabic, but actually, uh, until the 17th century, the Coptic language, the, the original language of the ancient Egyptian, was already alive, and people was uh, speaking it in a really small village or maybe just small uh, small number of uh, family in some little village so the coptic language or our egyptian language uh, we have used the greek alphabet to write that language because the ancient egyptian was for them 
really difficult to write a letter or to write uh, on the stone or write in anywhere using the ancient system okay using the ancient system which they call it the uh, demotic system the demotic system was, re was really complicated because you can't recognize easily the words that's why our uh, ancestors have decided to use the greek alphabet which was really uh, spread out in that uh, period of the time but they also have added uh, seven letters from the ancient language the ancient egyptian uh, script so the coptic alphabet nowadays has greek uh, letters plus uh, ancient egyptian letters so but this is the only the way of writing the way of writing the language we use the greek alphabet plus ancient uh, symbol or ancient letter but the language itself the spoken language is the ancient egyptian language is the language of the great pharaoh like ramses the second like uh, Cleopatra, like all the names that you can hear, they started to speak the last stage or uh, let's say the grandma of our Coptic language. They were speaking the grandma of our Coptic language, the language that, we, that we're going to learn in this course. First of all, in this course, uh, we are now in January and uh, it's going to take two months, the first level. Uh, our course uh, is three level so it's gonna be you know short uh, course but really intensive and you're gonna learn how to speak Coptic uh, well which uh, dialect we are gonna learn you know already guys that in every living language uh, there is there are a dialect well, in Coptic also, we have dialect for the north of Egypt, the delta. We have a dialect for the middle Egypt. We have the dialect, the south, uh, the, maybe the north of the, you know, the north of Said, which is the southern uh, part of Egypt. We have many dialects. We have, in general, uh, five or six main dialects. But uh, in, the, in the Egyptian uh, church, we use the Buh the Buhairic dialect, which is the dialect of the north. Okay, so in this video, in this course, we're gonna learn to speak Coptic in the dialect of the north of Egypt, the Buh the Buhairic dialect, the only known dialect that we have in the whole country, not only in the north, but in the whole country. Okay, and also. It's interesting to know that we that we still have one village called Al Zinaya Bahari. In that village, uh, still people have the tradition of reading and speak a little bit of the Coptic language. Okay, so we're gonna uh, follow the tradition of pronunciation of the Coptic language, which was the most. Uh, you know the most uh, pure the most original of course we don't know how it was exactly in the first century or in the second century but we don't we don't need to know it because we care about the last stage and the and how the how the uh, pronunciation of the language end and we're gonna carry on uh, we're gonna start uh, from uh, from where they end okay our ancestry end okay guys so now go get yourself a pen a paper and let's start our egyptian language okay guys so we're gonna have a look now to the coptic alphabet letter as you can see here in this table uh, we have uh, the letters uh, okay guys so uh, what you're gonna do now is uh, repeat after me but really 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 loud so before we start uh, the Coptic letters the form are uh, on the left side 
as you can see here on the left side these are the Coptic form the Coptic alphabet form in the middle these are uh, the sound the sound the approximating sound the approximate sound uh, in uh, English language you know and here also uh, this is the name of each letter okay so guys now get yourself ready shout really 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 loud because we're gonna learn together the name of the letters okay first letter alpha alpha beta beta or weta weta gamma gamma delta delta a a and sometimes also you will find it as a a zeta zeta heta heta or heda heda tita tita yota yota kabba kabba laula laula mi mi ni ni exi exi o o p p ro ro sima sima tau tau he he or fi fi ki ki epsi epsi o o or omega omega shy shy phi phi chai chai so guys i didn't uh, include this letter here in this table because it wasn't uh, here but uh, we're gonna use it of course in our dialect because we are gonna learn the buhairic dialect as we have mentioned before and in buhairic dialect uh, they use this letter okay so uh, learn it very very well and write it down okay is chai chai huri huri janja janja kshima kshima d d okay so after we have finished uh, we have here some letters that uh, only exist in greek loan words okay you won't find uh, these letters uh, in coptic or egyptian uh, words only they will be in greek loan words as we're gonna see a letter okay and these letters of course the letter chai is missing because as i have told you guys it it, on, it only in the bohiric uh, dialect but uh, this uh, six letter with with uh, okay there will be seven if we add the uh, chai uh, they are from the the ancient description the ancient uh, language from the ancient letter okay guys so after we already uh, got to know the letters name so now we're gonna learn how to pronounce and how the sound of each letter okay and we're gonna learn also some uh, Coptic uh, words uh, with it so the first letter as we already know a uh, uh, name is alpha its name is alpha alpha and the alpha letter is sound like a in word in english word far far you know and if uh, if if alpha comes in the, in the beginning of the word it's going to be like arm like the english word arm okay so uh, alpha is pronounced like ah ah as uh, here we can see the coptic words right down here anok anok which is mean i anon anon which is mean we on on which is mean not second letter here that we have is letter 
Wita, Wita or Beta. It has two names, okay? Well, uh, mainly it pronounced as B in the word B or Bear, okay? Sound like B. And also sound like W in English word Wolf or Wall. Well, we can we have some examples here in Coptic language, like the word Bo, Bo, which is mean tree. Bok, Bok means slave. Baki, Baki, which is mean city. We have some and other example on how to pronounce it like uh, W, uh, like the word in Coptic here down, a wall, a wall, which is mean out, wary, wary, which is mean new, a one, a one which is mean color. So the question here is when to pronounce it as B and when to pronounce it as W. It depends uh, it depend on, um, on the listening. So as any other language, when you go to learn a language, you need to listen. And uh, we are lucky because we have many uh, recording of the Coptic language, uh, of course, this record are uh, using the the letters, Arabic letters or Latin letters. But we have ancient uh, records, so we know uh, how the language was uh, pronounced, and also we have the tradition of Al Zinaya village that is in Luxor. And that village uh, really uh, preserved a lot of the uh, original pr uh, pronunciation of Coptic. Okay, so we're gonna learn together when to pronounce it as B and when to pronounce it as W. Okay, guys, so here is the letter Gamma. The letter name is Gamma. The letter Gamma sounds like a G in English word go or get. Also, it sounds like in in English word knife or neck. Well, but the letter gamma you will only find it in a Greek loan words that is in Coptic. Some examples here: genos, genos means kind or race. Angelos, angelos means angel. Well, in the case of angelos, you can see uh, the letter gamma here. Uh, per, uh, the first gamma uh, pronounced it as N. That's why uh, I have told you that it sounds like N also, because when it uh, becomes double gamma together, the sound of the first gamma is always N. The last word that we have here, agabi, agabi, which is mean love. The letter delta, delta, also, you will find it only in uh, Greek loan words, and it sounds like D in door or dog. For example, Dawid, Dawid, which is mean David. Dracon, Dracon means dragon. Paradisus, Paradisus means garden or paradise. Letter A. A, A. The letter A has already two sound. Uh, the first sound A, like in English word ten or neck. So it has this sound and also has another sound like in English word power or bat. So you can. It has the sound of A and the sounds the sound of A. Example here, sedem, sedem, which is mean lesson, neb, neb, which is mean lord, se, se, which is mean yes. Next letter that we have here, the letter zeta, zeta. The letter zeta is exactly uh, like uh, the other letters, the gamma and, and delta. You will find them only in Greek words. This is not in uh, Coptic words, except one word 
uh, but actually the Coptolo the Coptolo just uh, says that uh, this word is not pr uh, pronounced as uh, with the sound Z like uh, in Zoom but with S we're gonna see it later okay that word that I'm talking uh, about but now uh, just know that this letter sound like Z in Zoom and some example here uh, word zoom which is mean zoo okay so here we have letter hita hita the letter hita also has two sound the first sound like uh, double e in word week and feet also has uh, the letter uh, the sound of a in make and aim some example here that we have shiri shiri which is mean sun, erb, erb, which is mean wine, a, a, which is mean house, web, web, which is mean breast, areu, areu, which is mean maybe. Letter tita, tita. The tita is sound like t in English word take. Some example in Coptic uh, language in tone, in tone, which is mean where, in tone, in tuk, in tuk, in tuk means you, tom, tom, which is mean shut or close. Next letter is yota. So the letter yota has one sound uh, similar to letter hita. Uh, which is the uh, double E sound, but actually letter Yota uh, is pronounced only like double E sound. It, it, it doesn't have two sound, like English words weak and seek. For example, Yot, Yot means father, May, May means to love, Riki, Riki means to turn, letter Kabba. Kappa. The letter Kappa uh, sound like K in word Kilo. So some ex some example code code which mean building oik oik which is mean bread moki moki means stairs. Letter Laula sound like L in English word line. So we have some examples here. Uh, like uh, la boy, la boy means lioness. Loss, loss, which is mean tongue. Aloli, aloli, which is mean grape. This is the letter me. Me sound exactly like the letter M in English word monkey. So we have here uh, some Coptic uh, examples. Madoi, madoi. Which is means soja, maron, maron means let's go, ma, ma means place. Next is the letter ni, ni sound also exactly like the English letter uh, n, n word name. Some uh, some examples here, nudi, nudi means god, niven, niven. Niven. You can also pronounce it as Niven. Niven. So you can say Niven, Niven, or Niven, which is mean every. Nam, Nam, which is mean with. Exi. Letter Exi, it's also a Greek uh, letter, but you will find it only in uh, Greek words. Okay. So it sounds like X in English word excellent and some example we have here sarkis. Sarkis means body or human flesh. Letter O sound like O in English word organ or oxygen. Coptic words like own. Own means to. Oi. Oi means be. Onch. Onch means alive. Next letter is letter B. 
the letter B is sound like B in English word Borg but actually other Coptic uh, people per, uh, pronounce it as B but uh, I do pronounce it a B because I do believe that it was B in the past so a B B means the the board board means to run Baoni 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 is a Coptic month okay if you don't know the Coptic months we're gonna check them don't worry we're gonna learn the Coptic months because we have a Coptic uh, calendar also next letter is the letter Rho Rho the Rho sound like a uh, letter uh, like English letter R in the word room some example Romi Romi means man or human Re Re means sun Ron Ron means name well letter Sima Sima is like S in soon some example Son Son just mean brother Sony Sony means sister Seu Seu which is mean time Tau Tau the letter Tau is mainly sound like D in English word door okay but also sometimes a uh, sound like T some example in Coptic Dowi Dowi which is mean morning Dori Dori hand Daku Daku to destroy Top Top which is mean to pray or to ask letter H the letter H or O epsilon sound like uh, like double O in word wood actually this letter sound like this in the Coptic words but in the Greek words it has another uh, sound okay another sound extra but actually in Coptic words uh, it only sound like this way like woo and it never become uh, between two uh, consonant uh, letters but it will come always uh, after the letter O or alpha or A some example here won won which is mean there is or there are what what means only or alone why why which is mean one uro uro which is mean king ube ube which is mean againist awis awis means bring it like giving an order bring it here you know letter phi phi sound like p but also other coptic uh, people uh, pronounce it as b so i pronounce it like p in english word poor and also in greek word only is pronounced as f in word in english word fell so some example here abe abe mean head pod Pod means leg. Erbei. Erbei means temple. A prophetess. Here we can pronounce it as, a, actually, we should pronounce it as F because it's a Greek word. Prophetess means prophet. Letter K. The letter K sounds like uh, exactly like letter Kabba uh, in, in English word kid or kind. Some example here. Kemi, Kemi, which is mean Egypt. Kame, Kame, which is which is mean black. Ko, Ko means to put. This letter in Greek loan words has another uh, sound also beside the K sound. This letter is only uh, in the Greek loan uh, loan words. Uh, its name is Epsi and Epsi rep uh, represent the sound of PS together like a uh, Greek word Psika Psika or Psisha Psisha letter Omega Omega or O sound like W in English word war in the examples we have 
ayo, ayo, which is mean donkey. Osh, osh, which is mean to read. O, o. It, uh, we use it to call somebody. Some, if someone, um, his, his name is George, we say, oh, George, just to call. Shy, shy. This is the first Egyptian letter, okay, from the Egyptian uh, origin, from the ancient inscription. Uh, its name is shy. Sound like sh in sheep or shake. Shy, shy means feast. Shlel, shlel means to pray. Shushu, shushu means honor or honor. Letter phi. The letter phi is sound like F in fine and it's also an ancient letter. The first word phi. Phi means to carry. Forfer, forfer means to cast off. Foi. Foy means hair. This letter, letter chai, the letter chai that we didn't mention before, but here we're gonna use it. We're gonna use it, of course, in our dialect. And the letter chai, it sounds like the Spanish chota. The Spanish chota, it sounds like the Arabic kha, kha. Well, some example here: chont, chont, which is mean near. Khrowo. Khrowo, which is mean voice. Khrodi, khrodi, which is mean children. The letter huri, huri. Huri is like hey in English word home. Ho, ho, face. Heki, heki means poor. Hope, hope means work or think. Next is letter Janja. The Janja, it sounds like J in English word job. For example, Jo. Jo. It's a verb, means to say or to sing. Jerjer. Jerjer means to play. Jo kawol. Jo kawol means to finish or to complete. The letter Kshima. Kshima. In the past, it was uh, pronounced or was sounded like uh, as uh, K or G, and also G in different uh, dialects. So it depends on the dialect. Now, in our Buhairic dialect, we we uh, pronounce it exactly as shy letter in English word shame. For example, shunt, shunt means anger shom shom means garden shosi shosi means high the last letter that we have here is the letter d d is sound uh, like d and a double e together in english word deep for example dimi dimi means village db db means test D, D means Okay guys, so that was the end of our uh, episode of our lesson of today Don't forget that what you need to do is, mem uh, is memorizing well the, the, the alphabet and uh, to know what each letter, uh, the sound of each letter well and write it down over and over and over and you guys already know that we have a, a, a group on facebook which you can ask me which you can tell me all your doubts it's a pleasure to me to uh, solve all your all your doubts thank you all for being with me and ujai ujai by the by the way means goodbye ujai Thank you.